Bây giờ chúng ta phân tích với cái bài 3.1 Tức là màn hình này là màn hình nhập các cái thông tin liên hệ Đúng không các bạn? Nhấn hiển thị thì nó sẽ hiển thị vừa thông tin liên hệ vừa hình ảnh Đúng không các bạn? Và đây thì cho người dùng nhập cái tên của cái hình Đúng không các bạn? ha Đó là bài 3.1 Rồi cái màn hình thêm thì nó lại là các cái điều khiển nhập và cho phép chọn một cái hình ảnh đúng không các bạn thì cái phần này hôm bữa cô demo chưa demo rồi đúng không ha là cái loại thứ hai và cái loại thứ ba là ở cái phần này là cập nhật thì nó sẽ có các cái điều khiển tách phiêu cho người dùng người ta nhập vào nhấn tìm kiếm ha và đồng thời là có thể thêm thông tin Tức là tìm thấy thì xô mà không tìm thấy thì có thể thêm các thông tin vào. Thì nó có các điều khiển là cho người dùng nhập đúng không ạ? À? Và chọn hình ảnh. Như vậy cô gom ba cái này lại, cô làm thành một bài thôi. Đó là bài 3.1. Tuy nhiên cái hình ảnh này này thì cô sẽ thêm cái bút tân 3 chấm nữa ha các bạn ha. Để à, mình chọn hình ảnh luôn. Tức là mình kết hợp cả ba bài thành một bài thôi. Rồi nhưng mà các bạn khi làm, các bạn làm dùng cô ba bài. Cái lý do là bởi vì qua cái module 1 mình sẽ lấy lại những cái bài này này, mình thêm cốt cho nó để mình à, thêm nội dung rồi hiển thị vân vân, tìm kiếm vân vân ha. Rồi, thế thì bây giờ cô sẽ demo cho các bạn cái bài form thông tin liên liên hệ này ha các bạn ha. Mấy cái hình ảnh thì cô đã để ở ngoài cái phần desktop cho tụi em rồi. Tụi em copy vào thư mục suộc mà tụi em sẽ làm việc ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái G-Frame Form ha. Rồi, đặt tên FRM ha. Thông tin liên hệ. Cô có một cái thông tin liên hệ rồi, do đó là mình sẽ đặt thông tin liên hệ 1 ha. Rồi, chúng ta click vào cái form này, chúng ta đặt cái title cho nó. Ha. Title là thông tin liên hệ Thông tin liên hệ Rồi à, Trong cái thông tin liên hệ này Thì chúng ta sẽ có những điều Khiến là label thông tin liên hệ này Họ tên điện thoại di động hình ảnh Mình kéo vào những cái label cần thiết Cái label đầu tiên này ha, Nó sẽ là Thông tin liên hệ Rồi, các cái label tiếp theo Rồi, chúng ta kéo các cái text field cần thiết vào Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho nó hai cái bút tân Một cái bút tân là dấu ba chấm và cái một cái bút tân là hiển thị Các cái điều khiển này thì các bạn kéo nó dài ra ha Rồi, bạn cho nó một cái bút tân nho nhỏ ha Rồi, thế thì ở đây mình sẽ để họ tên điện thoại di động hình ảnh cho nó Rồi, với cái điều khiển này mình sẽ đặt tên của nó là gì? TXT gì các bạn? TXT họ tên, đúng không ạ? À? Rồi, bỏ nội dung đi. Điện thoại di động. Đặt là TXT điện thoại di động.
Rồi, cái điều khiển này là hình. Rồi, cái điều khiển này là chọn BTN chọn hình. Còn cái điều khiển này là BTN hiển thị. Rồi, sau đó chúng ta sẽ có cái phần khi nhấn hiển thị thì sẽ hiển thị họ tên, điện thoại di động và cái hình luôn. Và ở đây bạn có quyền là hoặc là bạn kéo cái label vào ha Hoặc là bạn kéo cái tag fill vào Thì nếu kéo tag fill thì mình sẽ không cho người dùng tác động gì lên tag fill Nếu kéo label thì bạn kéo cái label vào ha Và lưu ý là cái label thì bạn phải kéo cho nó to ra Đủ để bạn hiển thị ha Bạn bỏ cái phần uh, ruột nó đi Và bạn đặt lại cái này là cái label là Họ tên, LBL họ tên Hồi nãy là TXT họ tên là người dùng nhập Còn giờ mình hiển thị LBL họ tên này Rồi, đến điện thoại di động Cũng tương tự vậy luôn ha. Kéo cái này lên Đặt lại cái tên biến cho nó là LBL Điện thoại di động Rồi, mình kéo cái này lớn ra một chút xíu nữa Để mình chứa cái gì? Mình chứa cái hình Thì cái hình các bạn chọn cái hình nhỏ nhỏ thôi ha LBL hình ảnh Và mình bỏ luôn cái phần tách của nó đi Rồi, thế thì ở đây Khi mà mình run cái file lên Thì mình sẽ thấy là mình đã thiết kế xong cái màn hình đúng không các bạn Nhưng mà nó chưa có cái gì Chưa có cái phần xử lý gì cả Đúng không ạ ha Rồi, thế thì bây giờ mình bắt đầu mình làm phần xử lý cho nó Đầu tiên là mình sẽ xử lý cho cái nút này đúng không các bạn Là cái nút để làm gì Cái nút để làm gì các bạn Chọn hình Hôm bữa cô nhớ là cô demo các bạn rồi Các bạn vào click cái nút này Chọn Event Action Perform này Đúng không? Bây giờ giờ ai nhớ thì đọc cho cô xem Viết thế nào G file gì? Chooser Đúng không? Mình có thể đặt là FC Bằng gì? New G file Chooser Rồi Được chưa? Rồi đọc tiếp sau đó mình lấy gì file chooser mình gì mình gì show gì show open đây đó và mình sẽ chọn cái tham số là nôn đồng ý rồi sau đó mình khai báo một biến gì một biến file phải không ạ à? đặt là f bằng cái gì các bạn bằng fc mình làm gì các bạn get gì selected file phải không các bạn là mình chọn cái file Rồi mình khai báo một cái biến trình Là file name phải không các bạn Bằng cái gì các bạn F chấm gì Get cái gì Get absolute Thế thì ở đây lý do tại sao mà nó chưa ra Bởi vì là mình chưa có import thư viện Đúng không các bạn Hôm bữa cô dặn là khi nào nó ra cái bóng đèn Mà có cái hình tròn đỏ Thì các bạn phải click qua cái nói nói cái gì Và nó thiếu thư viện thì mình import thư viện vào Đúng không các bạn Rồi thế thì F mình sẽ chấm Get absolute path Rồi Được chưa các bạn Mình có cái gì TXT gì các bạn Hình phải không các bạn Mình sẽ xét tách cho cái hình này Bằng chính cái file name Rồi như vậy để mình coi coi là khi mà bây giờ mình run file, mình chọn hình được chưa? 
Mình chọn hình được rồi đúng không các bạn Mình ra desktop Rồi mình kiếm cái thư mục nào đó Có cái hình nào đó mà mình thích Thì nó đã có cái thông tin của cái hình rồi đúng không các bạn Lát nữa mình chỉ cần lấy cái này mình show xuống dưới này là xong phải không Rồi Thế thì bây giờ mình xử lý tiếp cái nút hiển thị này à, Mình cũng chọn hiển thị Rồi action perform Thì bây giờ người dùng nhập gì thì mình sẽ show đó ha L bên L gì L bên L họ tên Set tách Thì sẽ bằng cái gì TXT Họ tên get tách Get là để mình lấy Còn set là để mình thiết lập ha các bạn ha Được không các bạn Get tách là để mình lấy cái nội dung người dùng nhập Còn set tách là để mình thiết lập cái nội dung đó lên ngược trở lại cho màn hình Rồi là bên là điện thoại di động Chấm gì Set gì Set tách Thì bằng là txt gì Điện thoại di động Get tách Rồi Bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến email icon ha Bạn phải import cái thư viện này vào Rồi Sau đó mình sẽ khai báo một cái biến icon Bằng gì? Bằng new gì? New email icon Và bạn phải truyền cho nó cái file name Thế thì cái file name này nó chính là cái txt gì các bạn? Txt hình Bạn ghét gì? Bạn ghét tách Hồi nãy bạn gắn chưa? Gắn rồi đúng không? Thì bây giờ mình đưa nó lên Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị cái label cho nó rồi Cái label nó tên là hình ảnh Bạn sẽ set icon Thì bạn sẽ đưa cái icon này vào Được không ạ? À? Rồi bây giờ cô run cái form này Ha, cô nhập họ tên Rồi, cô chọn hình ảnh Rồi sau đó ha cô sẽ hiển thị thì bạn sẽ thấy là thông tin được hiển thị này điện thoại di động được hiển thị này à, hình ảnh của người này được hiển thị đúng không các bạn ha rồi thế thì ở đây nếu như mà mình không cho người dùng nhập sợ người ta nhập sai nhập tầm bậy tầm bạ thì hôm bữa cô nói là các bạn sẽ ra cái ô đó các bạn làm gì bạn sẽ click nó đúng không và không cho người ta edit table nếu như bạn sợ người ta sai đúng không ạ rồi bạn bỏ check đi Thì lúc này Người dùng người ta sẽ không có Nhập được cái gì trên cái ô hình ảnh đó nữa cả Còn nếu bạn không sợ Thì bạn có thể làm Để nguyên ha Rồi bạn nhập thông tin Rồi, như vậy là mình xong cái bài này Và đồng thời là khi mà cô demo xong bài này Thì các bạn làm dùm cô ba bài nha ba bài 